ไปดู双儿姑娘伤势如何？双儿姑娘的刀伤正好在要害部位。啊，那可怎么办呢？现在只盼双儿姑娘吉人天相了。独孤，一定要尽力救她性命。王爷放心，独孤定当竭尽全力。广，你不觉得很奇怪吗？这孔双双居然能为了救谢云奇而受伤，我总觉得这里边有问题。哎，你想想啊，他是谁啊？他可是孔双双，他可是上天下地唯我独尊、众迷大隐心孔双双啊！哎，他怎么可能为了救别人而让自己挨刀子呢？我觉得啊，这里边一定有问题。哎，其实。我也想不明白，以他孔双双的个性，怎么可能做出这种事？嗯，难不成他真的喜欢三王爷？不会吧？这里面啊，一定有阴谋。但是，请设想一下，如果我们现在去跟三王爷说，他肯定听不进去，反而还会觉得我们是小人之心。你觉得呢？嗯，我觉得还是慎重行事，静观其变吧。他孔双双虽然坏。但罪不至死。是啊，希望他能挺过这一关吧。嗯。嗯。儿臣参见父皇。起来吧。谢父皇。父皇，不知这么急召儿臣过来，所为何事啊？是啊。妻儿。在去西南的路上遇刺，啊！什么？是三哥？三哥他现在可否安好？倒还好，此刻性命无忧。朕让你们觐见，主要是与你们商议，此事究竟是何人所为，竟敢如此大胆，行刺皇子？对呀、啊，竟敢对皇室下手，实在是猖狂。不过，父皇，现场可否留有什么线索，或者是活口？哎，信中并未提及呀、啊。这群贼臣乱子，实在是胆大包天。不过，父皇，请你放心，臣儿一定会将此事查个水落石出。也好给三弟一个交代。嗯，父皇，儿臣请旨，去接三哥回宫。妻儿说，他。
他一定不辱使命。三哥，这是何苦呢？三弟，尽心尽力为父皇办事，实属朝廷社稷之福啊！让为兄实在是惭愧啊！臣儿啊，刺客身份之事，就由你去查。儿臣领旨。小儿，在。你在禁军中。选些精壮之士，随你一同去护卫你三哥一行。是，儿臣领旨。嗯，下去吧。儿臣告退。哎，妻儿这段时日，真是多灾多难。幸好此次无碍，要不然。可让我怎么活呀？臣妾恳请皇上下旨，还是命妻儿快快回京吧。可妻儿说，他不完成使命，誓不回京啊。这个孩子脾气实在是倔强。你放心吧，朕已派萧儿在禁军中选些精壮之士，快马加鞭前去护卫。过几天，他们就会会合了。臣妾谢皇上体谅。这样的话，我也能心安一些。嗯，可皇上。你又在为何事而忧心呢？朕知道妻儿受伤之后，第一时间就召见臣儿和萧儿。萧儿第一句话就是关心延琦的安危，可臣儿关心的却是。是否抓到刺客？是否留有活口？这让朕也多了一些忧虑啊。这萧儿与琪儿素来亲近，又是手足，他关心琪儿是无可厚非的。再说陈儿。与琪儿、萧儿又是同一血脉的兄弟，他关心是何人所为，也是在替皇上分忧啊。不论如何，兄弟手足之情比任何事情都更加重要。哎，也许是朕想多了吧。